আমরা এখন একটা ইন্টারেস্টিং প্রপার্টি দেখব জোসেফাস জেনারেলাইজ জোসেফাস রিকারেন্স এর একটা ইন্টারেস্টিং প্রপার্টি দেখব যেটাকে বলা হয় র‍্যাডিক্স বেসড প্রপার্টি ঠিক আছে র‍্যাডিক্স বেসড প্রপার্টি অফ দা জেনারেলাইজ জোসেফাস রিকারেন্স যেটা আসলে একটা एग्जांपल থেকে ভালো বোঝা যাবে এই প্রপার্টিটা যেটা বলতেছে যে ধরা যাক আমাদের যে কোনো একটা রিকারেন্স দেয়া আছে এরকম রিকারেন্স থেকে কিছু কনস্ট্যান্ট আছে আলফা বিটা হ্যাঁ কনস্ট্যান্ট গুলোকে আমরা আলফা বলতেছি এবং বিটা বলতেছি এবং যে নাম্বারটার জন্য সলভ করতে হবে সেটাকে আমাদের তাহলে নাম্বার সিস্টেম শিফট করে ডি তে আসতে হবে দেন সি তে যেতে হবে এই এই কনস্ট্যান্ট গুলো আসলে একটা বাই एग्जांपल ভালো বোঝা যাবে আমরা ডাইরেক্ট एग्जांपलটা দেখি ধরা যাক আমাদের এরকম একটা রিকারেন্স দেয়া আছে ঠিক আছে টোটালটা মিলে কিন্তু একটাই রিকারেন্স এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে এটা একটা রিকারসিভ ফাংশন এফ যেমন জোসেফাসে আমরা জে বলতেছিলাম হ্যাঁ জে ওয়ান সমান ওয়ান ছিল তো এখানে এফ বলতেছি আমরা তো রিকারেন্সটা কীরকম আমরা দেখি যে এফ থ্রি এন কে সে টেন এফ এন এভাবে কনভার্ট করে হ্যাঁ যে নাম্বারটা আমরা ইউজ করতেছি ধরা ধরা যাক আমি এফ হান্ড্রেড বের করতে চাই তো আমরা হান্ড্রেড কে চিন্তা করব তখন থ্রি এন নাকি থ্রি এন প্লাস ওয়ান নাকি থ্রি এন প্লাস টু কি টাইপের নাম্বার হান্ড্রেড বা এখানে যেমন নাইনটিন বলা হচ্ছে তো সেটা দেখার আগে আমরা নর্মালি চিন্তা করি যে আমাদের এখানে তিনটা রিকারেন্স কেন কারণ হচ্ছে আমরা থ্রি এন ইউজ করছি তাই না একটা হবে থ্রি এন থ্রি এন প্লাস ওয়ান থ্রি এন প্লাস টু থ্রি এন প্লাস থ্রি কি দরকার আছে নাই কারণ থ্রি এন প্লাস থ্রি হচ্ছে এমন একটা নাম্বার যেটা তিনের গুণিত যেটা আমরা এফ থ্রি এন দিয়ে সলভ করতে পারবো যেমন জোসেফাসে কি ছিল জোসেফাসে কিন্তু দুইটা রিকারেন্স ছিল জে টু এন ছিল জে টু এন আর জে টু এন প্লাস ওয়ান এরকম ছিল না কারণ যেহেতু টু এন কাজে দুইটা রিকারেন্স ছিল থ্রি এন হলে তিনটা রিকারেন্স থাকবে তাই না ফোর এন থাকতে চারটা রিকারেন্স লাগবে এই যে জোসেফাসের যে রিকারেন্সটা আমাদের দুইটা কেন রিকারসিভ রিলেশন দুইটা কেন কারণ একটা নাম্বার আমাদের হয় টু এন টাইপের হবে ইভেন হবে অথবা টু এন প্লাস ওয়ান হবে যেমন যে হান্ড্রেড বের করতে গেলে হান্ড্রেডে আমরা টু এন মনে করছি ইভেন সেটার ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করছি একশো থেকে পঞ্চাশও তাই পঞ্চাশ থেকে পঁচিশ পঁচিশ থেকে যখন আমি ছয় পঁচিশ থেকে যখন বারোতে গেছি তখন কিন্তু পঁচিশ অড নাম্বার তখন এইটা অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে টু এন প্লাস ওয়ান তো যদি থ্রি এন দিয়ে থাকে আমার একটা নাম্বার কি টাইপের হবে হয় থ্রি এন টাইপের মানে তিনের মাল্টিপল অথবা থ্রি এন প্লাস ওয়ান টাইপের যেগুলোকে তিন দিয়ে ভাগ করলে এক ভাগ শেষ থাকে অথবা থ্রি এন প্লাস টু টাইপের তো তার মানে থ্রি এন থাকতে আমাদের তিনটা রিকারেন্স রিলেশন থাকবে যদি ফোর এন হইতো চারটা রিলেশন থাকতো ফোর এন ফোর এন প্লাস ওয়ান ফোর এন প্লাস টু ফোর এন প্লাস থ্রি ঠিক আছে এটুকু তো পরিষ্কার সবার তাই না এফ থ্রি এন থ্রি এন প্লাস ওয়ান থ্রি এন প্লাস টু তো এই যে রিকারেন্স রিলেশন গুলা এখানে এফ থ্রি এন সমান টেন এফ এন এখানে টেন হতে পারে যে কোনো কনস্ট্যান্ট হতে পারে এটা দেয়া থাকবে আর এখানে থ্রি এন হতে হবে এমন না থ্রি এন হতে পারে ফোর এন হতে পারে ফাইভ এন হতে পারে এখানে একটা কনস্ট্যান্ট থাকবে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স কিছু একটা এখানেও কিছু একটা ভ্যালু থাকবে টেন আসছে যেরকম তো আমরা এই থ্রিটারে বলতেছি হচ্ছে ডি ঠিক আছে এটা কমন একটা কনস্ট্যান্ট থাকবে যেটা আমরা ডি বলবো আর এই পাশে একটা কমন কনস্ট্যান্ট থাকতে হবে যেটা টেন যেটা আমরা বলতেছি সি ঠিক আছে সি সমান হচ্ছে টেন ডি সমান থ্রি আর এই যে রিকারেন্স গুলা এগুলো আমরা সিকুয়েন্সিয়ালি রিকারেন্স যে কনস্ট্যান্ট গুলা সেগুলোকে বলবো বিটা জিরো বিটা ওয়ান বিটা টু যেমন এই রিকারেন্স এর ক্ষেত্রে বিটা জিরোটা কি হবে সেভেন্টি সিক্স বিটা ওয়ান টু সরি মাইনাস টু বিটা ওয়ান মাইনাস টু বিটা টু এইট আর এগুলা তো হচ্ছে রিকারসিভ রিলেশন রিকারশনের যে বেসিস যেটা মানে টার্মিনেশন কন্ডিশন হ্যাঁ এই যে থ্রি এনটা কমতে কমতে কখন একসময় এক হয়ে যাবে বা দুই হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি যদি এখানে টেন দিই দশ একটা নাম্বার দিই সেটা আমি দশ কি থ্রি এন প্লাস ওয়ান টাইপের নাম্বার তাই না থ্রি ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়ান দশ আচ্ছা তারপরে আমার এন হয়ে গেল টেন এফ থ্রি হবে তখন এটা থ্রিটা কি টাইপের নাম্বার এভাবে থ্রি এন প্লাস জিরো তখন টেন এফ ওয়ান হয়ে যাবে তখন আমি এফ ওয়ানটা অ্যাপ্লাই করবো তার মানে একটা নাম্বার তিন দিয়ে ভাগ হয়ে হয়ে কমতে কমতে একসময় হয় একে এসে থাকবে নয় দুই এসে থাকবে কাজে এই যে টার্মিনেশন কন্ডিশন দুইটা সেগুলোও দেয়া থাকবে তার কনস্ট্যান্ট গুলার আমি বলতেছি আলফা ঠিক আছে আলফা ওয়ান আলফা টু আর এই কনস্ট্যান্ট গুলার আমি বলতেছি বিটা জিরো বিটা ওয়ান বিটা টু তাহলে আমাদের দেয়া থাকবে কি এই পাশের কনস্ট্যান্ট ডি এই পাশের কনস্ট্যান্ট সি এখানে ডি সমান থ্রি সি সমান টেন 
আলফা ওয়ান আলফা টু আর বিটা জিরো বিটা ওয়ান বিটা টু যদি সি এন এর জায়গাতে ফোর এন থাকতো তাহলে এখানে চারটা রিকারেন্স হতো আর এখানে তিনটা কনস্ট্যান্ট থাকতো এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি আমরা বলতাম আলফা ওয়ান আলফা টু আলফা থ্রি ওই তিনটা কনস্ট্যান্টে বলতাম আর এই চারটা কনস্ট্যান্টে তখন বিটা জিরো বিটা ওয়ান বিটা টু বিটা থ্রি বলতাম ঠিক আছে সব কনস্ট্যান্ট আমাদের হাতে আছে আচ্ছা এখন র্যাডিক্স বেস প্রপার্টিটা আসলে কি বলে র্যাডিক্স বেস প্রপার্টিটা বলে যে আমাদের যে নাম্বারের জন্য সলভ করতে হবে সেটাকে আগে আমি বেস ডিতে নিয়ে আসব ডি হচ্ছে আমার এই যে বাম সাইডের কনস্ট্যান্টটা থ্রি যেটা তাহলে উনিশকে আমি বেস ডিতে বেস থ্রিতে নিয়ে আসতে পারবো না কিভাবে পারবো উনিশকে তিন দিয়ে ভাগ করব ভাগ শেষগুলো নিতে থাকবো ভাগ শেষগুলো নিচ থেকে উপরে লিখব তাই না উনিশকে ভাগ করলাম ছয় ভাগ শেষ এক ছয়কে ভাগ করলাম ভাগ শেষ জিরো তিন দিয়ে ভাগ করবো যেহেতু বেস থ্রিতে যাচ্ছি বাইনারি নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা টু দিয়ে ক্রমাগত ভাগ করি বাইনারি নাম্বারের ক্ষেত্রে টু দিয়ে ক্রমাগত ভাগ করে ভাগ শেষ জিরো বা ওয়ান পাই সেটা নিচ থেকে উপরে লিখি সেরকম বেস থ্রির জন্য তিন দিয়ে ক্রমাগত ভাগ করব যতক্ষণ না ভাগ ফল জিরো হয় ভাগ ফল জিরো না হওয়া পর্যন্ত ভাগ করব ভাগ শেষ যেগুলো থাকবে টু জিরো ওয়ান নিচ থেকে লিখে যাচ্ছি উপরে তার মানে বাইনারি সিস্টেম দশ ভিত্তিক সিস্টেমে নাইনটিন উনিশ মানে হচ্ছে বাইনারি সিস্টেমে দুইশো এক সরি বাইনারি না বেস থ্রি বেস থ্রি সিস্টেমে দুইশো এক ঠিক আছে তাহলে আমরা নাইনটিনটা লিখতে পারি এফ অফ টু জিরো ওয়ান দুইশো এক অ্যাট বেস থ্রি আচ্ছা এখন যেটা করতে হবে এই যে টু জিরো ওয়ান এই নাম্বার এই ডিজিট গুলা ঠিক আছে এই ডিজিট গুলা হয়ে যাবে হচ্ছে এখন আলফা এবং বিটা সাবস্ক্রিপ্ট যেহেতু টু প্রথমটা শুধু আলফা হবে যেহেতু টু তাহলে আলফা টু হবে এটা জিরো আর ওয়ান হবে হচ্ছে বিটা জিরো বিটা ওয়ান টু জিরো ওয়ান বলে এটা আলফা টু বিটা জিরো বিটা ওয়ান হয়েছে প্রথমটা হবে আলফা সাবস্ক্রিপ্ট এই টুটা আর পরের দুইটা হবে বিটা সাবস্ক্রিপ্ট এভাবে যে নাম্বারটা হবে সেটা হবে আবার বেস সিতে এখানে দশ ভিত্তিক সিস্টেমে কেন হয়েছে কারণ এখানে সি হচ্ছে টেন এই যে আমরা বলছিলাম কনস্ট্যান্ট এ পাশে একটা ডি ডি হচ্ছে থ্রি সি হচ্ছে টেন এই জন্য এটা বেস টেন নাম্বার হয়েছে আলফা টু কত ছিল আমাদের হাতে কিন্তু সব কনস্ট্যান্ট আছে আলফা টু ছিল হচ্ছে ফাইভ বিটা জিরো ছিয়াত্তর বিটা ওয়ান মাইনাস টু আলফা টু বিটা জিরো বিটা ওয়ান ফাইভ সেভেন্টি সিক্স মাইনাস টু এটা দশ ভিত্তিক বেস সি সিস্টেমে সি সমান টেন ঠিক আছে এই যে সি সমান টেন এটা সি তার মানে হচ্ছে এটা একটা আপনার টেন বেস সিস্টেমে এমন একটা নাম্বার যার ডিজিট গুলো হচ্ছে মাইনাস টু প্রথম ডিজিট পরের ডিজিট ছিয়াত্তর তারপরে ডিজিট ফাইভ তো এটা তো আসলে আমার ভ্যালিড নাম্বার না কাজে আমার এইটারে টেন টু দি পাওয়ার জিরো দিয়ে গুণ করব এটারে টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান দিয়ে এটাকে টেন স্কোয়ার দিয়ে আর একটা নাম্বার থাকলে টেন কিউব দিয়ে গুণ হতো তাই না আমি নর্মাল নাম্বারে কনভার্ট করবো আর কি টেন বেস জানার জন্য এটা ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার জিরো প্লাস এটা ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস এটা ইন্টু টেন স্কোয়ার করে আমার আসছে বারোশো আটান্ন ঠিক আছে ওয়ান টু ফাইভ এইট তো এইটা আমরা সলভটা কিভাবে করলাম আমরা করলাম কিন্তু এই এক লাইনে আসলে আমাদের সলভ হয়ে গেছে যে নাম্বারের জন্য সলভ করতে হবে এটাকে বেস ডিতে নিয়ে গেছি বেস ডিতে নেওয়ার পরে যে ডিজিট গুলো আসছে সেগুলো আলফা বিটার কনস্ট্যান্ট করে বেস সিতে আসছি ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে র্যাডিক্স বেস প্রপার্টি ঠিক আছে বাই এক্সাম্পল তো খুব সহজে বোঝা গেল কিন্তু আমরা যদি প্রপার্টিটা দেখি আসলে এত সহজে বোঝা যাবে না যেটা বলা হচ্ছে যে র্যাডিক্স বেস প্রপার্টি মানে হচ্ছে যে নাম্বারটার জন্য সলভ করতে হবে তাকে আমরা বেস ডিতে লিখব আর সলিউশনটা হচ্ছে কি সলিউশন হচ্ছে এফ দিয়ে বুঝাচ্ছি আমি নাম্বারটার বেস ডিতে লিখতাম লেখার পরে যে বিট গুলো আসছে বা ডিজিট গুলো আসছে সেগুলা হয়ে যাবে আলফা বিটার সাবস্ক্রিপ্ট প্রথম ডিজিটটা যদি বিএম হয় সেটা হবে আলফা সাবস্ক্রিপ্ট আলফা বি এম পরের গুলো যে বি জিরো বি ওয়ান বি টু হ্যাঁ বি এম মাইনাস ওয়ান এগুলো সব বিটা সাবস্ক্রিপ্ট হবে এটা হবে বিটা বি এম মাইনাস ওয়ান বিটা বি এম মাইনাস টু এটা হবে বিটা বি জিরো এবং এটা হবে একটা বেস সি নাম্বার ঠিক আছে এটা হবে আবার একটা বেস সি নাম্বার যে নাম্বারের জন্য সলভ করতে হবে সেটাকে বেস ডিতে আনতে হবে যে ডিজিট গুলা পাওয়া যাবে সেগুলো হবে প্রথমটা আলফা সাবস্ক্রিপ্ট পরে গুলা বিটা সাবস্ক্রিপ্ট আলফা বিটা কোথায় পাবো এই যে রিকারেন্স গুলো আমার আলফা ওয়ান আলফা টু আলফা থ্রি বিটা জিরো বিটা ওয়ান বিটা টু সব দেয়া থাকবে সেগুলার ভ্যালু গুলা বসা একটা বেস সি নাম্বার পাবো তারপর নর্মাল নাম্বার সিস্টেমে কনভার্ট করে নিব ঠিক আছে 
এটার एग्जांपल হিসেবে ওরা এই যে দেখাইছে যে ডি ডি হচ্ছে 3 সি হচ্ছে 10 আলফা 1 আলফা 2 বিটা 0 বিটা 1 বিটা 2 এই যে 34 5 76 -2 আমাদের एग्जांपलটাই 19 এর জন্য কি হবে তাহলে এই যে আমি যেভাবে সলভ করছি 1258 তো এফ 19 কি আসলে 1258 হয় F19, 19 की तो इपन नंबर, 3n प्लस 1 ना, तो 3 छोय 8 हो, आरे कुनीस, 3 दिए भाग कर ले एक भाग शेष था के, तो जो 3n प्लस 1, तो यही तो अप्लाई हो बे, 3n प्लस 1, ये तो बे 10 fn माइनस 2, माने 10 इनटू f6 माइनस 2, f6 हम लोग क्यों है ये भाग बो, f6 से जो ना 3n आज बे, कारण 6 होते 3 इनटू 2, � এই যে 10 f2 plus 76 বাইরে একটা 10 গুণ হয়ে আছে আর একটা বাইরে -2 আছে এভাবে ভাঙতে থাকলে শেষে আসছে আমাদের দেখা যাক এই যে 1 to 5 8 আসছে কিন্তু এই যে এটা আমরা রিয়েলি টেস্ট করে দেখলাম যে আমাদের রেডিক্স বেস প্রপার্টি রেজাল্টটা আসলেই ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে আমাদের এখানে আরেকটা एग्जांपल আছে আমার মনে হয় এটা বোঝা যাবে এটা না বোঝার কিছু নাই এখন f25 25 রে আমাদের আগের মতই আমরা এই যে এটার জন্য আমরা সলভ করতেছি f19 যে রকম দেখাইছিলাম এখানে এটা হচ্ছে বেস d হচ্ছে 3 d হচ্ছে 3 c হচ্ছে 10 তাহলে f25 বের করতে গেলে এটাকে বেস d 3 বেসে নিয়ে যাব 3 দিয়ে ভাগ করে ভাগ শেষগুলো লিখব 2 to 1 10 ভিত্তিক সিস্টেমে 25 মানে বেস 3 তে 221 এই নাম্বারটা তারপর এই 2 টা হবে আলফা সাবস্ক্রিপ্ট আলফা 2 এটা হবে বিটা 2 বিটা 1 আলফা 2 বিটা 2 বিটা 1 আর এই কনস্ট্যান্ট গুলো আমরা জানি আলফা 2 5 বিটা 2 বিটা 1 হচ্ছে 8 আর মাইনাস 2 5 8 মাইনাস 2 এই যে 5 8 মাইনাস 2 বেস 10 এ এটা মাইনাস 2 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 0 প্লাস 8 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 1 প্লাস 5 ইনটু 10 হ্যাঁ 10 স্কয়ার तो ये टाइप होच्छ रैडिक्स बेस प्रॉपर्टी अब जोसेफस प्रॉब्लम अच्छा ये रैडिक्स बेस प्रॉपर्टी यूज़ करे आम्रा की स्पेसिफिक जोसेफस से जब रिकारेंस थी रोशन तो की प्रूफ करते पार बो जब वन आम्रा जो ये स्पेसिफिक जोसेफस से प्रॉब्लम टा देखी स्पेसिफिक जोसेफस से थोड़ा जग का मधे ये जे সেটাকে যদি আমি এরকম আলফা বিটা 0 বিটা 1 এভাবে লিখি তাহলে আলফা বিটা 0 বিটা 1 কত হবে আমরা বলতে পারবো না এই যে এটা হচ্ছে জোসেফাসের রিকারেন্স এরকম ছিল তাই না জেনারেলাইজ ক্ষেত্রে আমরা বলতেছি আলফা বিটা 0 বিটা 1 জোসেফাসের ছিল হচ্ছে জে1 সমান 1 মানে আলফা সমান 1 বিটা 0 ছিল এটা মাইনাস 1 যে 2jn মাইনাস 1 ছিল এটা প্লাস 1 ছিল তার মানে আলফা 1 बीटा जीरो माइनस वन और बीटा वन प्लस वन ठीक है सेटा बीटा वन हो बे बीटा जीरो माइनस वन बीटा वन प्लस वन अच्छा ताले आमादर वन माइनस वन ने बंग वन तो धारा जग आमादर हंड्रेड है जिन्ना मैं सॉल्व करते थे जी हंड्रेड ठीक है से तो जोसेफ असर के तरह आमादर सीआरडी का तो कांस्टेंट गुला सीओ এটা যদি জোসেফাস দিয়ে আমরা চিন্তা করি এই কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে d যেটা 2 আর এই কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে c এটাও 2 তার মানে হচ্ছে আমার যার জন্য সলভ করতে হবে তাহলে বেস 2 তে নিয়ে যেতে হবে তো 100 এর জন্য যদি আমি সলভ করতে যাই 100 কে বেস 2 তে নিয়ে গেলাম ঠিক আছে বেস 2 তে গেলে 1 100 হচ্ছে 1 100 আর বাকি সবগুলো হবে বিটা সাবস্ক্রিপ্ট তার মানে এটা হবে আলফা 1 আর এটা হবে বিট এখানে 1 এখানে 0 এখানে 0 এটা 1 মানে বিটা 1 বিটা 0 বিটা 0 আবার 1 0 0 বিটা 1 বিটা 0 বিটা 0 ঠিক আছে তা আলফা হচ্ছে 1 কেন আলফা 1 এই যে আমাদের এখানে আমাদের জে 1 সমান 1 ছিল আলফা হচ্ছে 1 বিটা 0 বিটা 1 হচ্ছে মাইনাস 1 আর 1 তাহলে বিটা 0 এর জায়গাতে আমরা মাইনাস 1 বসাচ্ছি আর বিটা 1 এর জায়গাতে बीटा जीरो माइनस वन और बीटा वन होते हैं वन ए जिनिस्टा अब हम बेटा बेस सी नंबर सी होते हैं अब टू 
এই কনস্ট্যান্টটা ছিল ডি টু আর বেস সি টাও টু তাহলে এটা হবে একটা বেস সি নাম্বার টু তো তারপরে এটার খুব নর্মাল নাম্বার আমরা চলে আসতে পারি কিভাবে মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস ওয়ান ইন্টু টু স্কোয়ার মানে ফোর মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু কিউ মাইনাস এইট মাইনাস ষোলো এটা ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ফাইভ বত্রিশ ওয়ান ইন্টু টু দি পাওয়ার সিক্স চৌষট্টি যোগ করলে আমরা পাবো কিন্তু সেভেন্টি থ্রি আমরা জানি একশো জন দাঁড়ালে সেভেন্টি থ্রি তম পজিশনের ব্যক্তিটাই বাঁচে তার মানে আমার সলিউশন আমরা পেলাম বাট এবার কিন্তু আমরা পাইছি হচ্ছে এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে ডি সমান টু নর্মাল জোসেফ আছে কি হচ্ছে সিও টু ডিও টু আলফা ওয়ান ওয়ান বিটা জিরো বিটা ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান এই যে বসাই টোয়েন্টি আমরা এভাবে লিখছি ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো তাই যেটা হবে আলফা ওয়ান প্রথম ওয়ানের জন্য এটা হবে বিটা জিরো বিটা ওয়ান বিটা জিরো বিটা ওয়ান বিটা জিরো মাইনাস ওয়ান বিটা ওয়ান ওয়ান সেটা বসাই এই যে টোয়েন্টির জন্য আমাদের সলিউশন পাচ্ছে নাইন ঠিক আছে তার মানে রেডিক্স বেস প্রপার্টি অফ দ্য জোসেফাস প্রবলেম সেটা দিয়েও আমরা জোসেফাসের সলিউশনটা বের করতে পারি 